E, Nuran'la devam edelim. Gide sonu Nuran'da çok önemli gelişmeler var. Biliyorsunuz dün gözaltılar oldu. Es zamanlı şafak operasyonu yapıldı. E, ben Fatma'yı da davet edeceğim biliyorsunuz değil mi? Fatma da hazır mı? İki anneyi çağıracağım burada. E, Nuran'ın annesiyle Şükür'ün annesi Fatma. Suzan'la Fatma gelsin lütfen. Gel Suzan'cığım. Ee, seni yerine alayım Fatmacığım senin de öyle. Yeğenim döndüğüne bacım Fatime'ne selam var sana çok Kimin çok. Kimin selamı var? Bacım Fatime'yle yeğenim döndüğünü. Bacısı e, Fatime'yle Fatime. yeğeni döndüğünü Döndüm, selam şey, varmış. Aleyküm selam. selam sağ olun çok teşekkür ederim. En başa geç Suzan'cığım. Suzan dün çok önemli gelişmeler arka arkaya yaşandı. Biliyorsun eş zamanlı bir operasyon yapıldı. E, savaş senin damat senin e, şeylerin. E, dünürlerin Celal Yeter bir de onların kardeşi Emirli Hatice cepsi gözaltındalar. Sence hangisi senin kızını öldürdü? Maalesef kızını öldürmüşler yani. Kim senin kızına kıydı? Ya o evden gitti. O evde kaynasıyla kaynatası vardı kız şeyhtiği zaman. Hı. Ama bir başkasına yaptırdılar. Damat ayarladı. Kendi yeğli attı. Ben bunu plan şey diyeyim. Ama kimin öldürdüğünü ben de bilmiyorum. O evde olanı ikisi. En çok hangisinden şüpheleniyorsun? En çok yine de kaynan yeni damatta. Yeterli savaştan şüpheleniyorsun. Cemal neden olmaz sence? Cemal da bu işin içinde o biraz şey yine görünüyor ama hepsi biraz Dün Giresun'a gönderilmeden önce sağlık kontrollerinden geçirildi. Otelden çıktığı andaki o görüntüleri bir kez daha ekranlara getirmek istiyorum. Sonra e, dört farklı yerde, e, üç farklı yerde daha doğrusu arama çalışmaları var. E, bir de özel bir cihazla biliyorsunuz. E, Jandarma Genel Komutanlığı'nın çok özel bir cihazı. E, yeraltı görüntüleme cihazıyla bu cihazın da nasıl çalıştığını birazdan anlatacağım sizlere. Onları ekranlara getireceğim ama e, lütfen Savaş'ın otelde ilk gözaltına alındığında ki e, durumuna bir çok daha dikkatli bakmanızı istiyorum. O yüzden o anları bir kez daha ekranlarınıza getirmek istiyorum. Şapka takmış, yüzünü kamufle etmeye çalışıyor. Tişört var, eli kelepçeli, şöyle kelepçeli. Onu tişörtün altına sokmuş. Böyle bir anlatmak istedim. O görüntüleri, o gözle bir daha ekranlarına getirmek istiyorum. Çünkü savaş bir suçluluk psikolojisiyle çok enteresan bir şekilde otelden çıkıyor. Buyurun lütfen. Şu anda Giresun'da ama. Şu anda Giresun'da. Dünkü görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Savaş, savaş, savaş. Nuran, Nuran, Nuran. Nuran Bayram dosyasında büyük gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma savcısının talimatıyla başlatılan şafak operasyonuyla beraber Nuran Bayram'ın kocası Savaş Bayram, Giresun İc Jandarma Komutanlığı'na bağlı yasat ekipleri tarafından gözaltına alınıyor. Ekipler Savaş'ın kaldığı otel odasında Savaş'ı gözaltına almak için bekliyorlar. Savaş şu anda içeride giyiniyor. Savaş, Nur'un sen gördün mü? Nuran Bayram cinayeti sen mi tasarladın? Ailene sen mi sus talimat mı verdin? Ne söyleyeceksin? Bir daha tablo çekiyor musun? Bir Karını sen mi öldürdün? Bizden azabı duyuyor musun? Ailene sus su emri sen mi verdin? Teyzenin çelişki ifadeleri var. Onu da sen... Kocası Savaş Bayram Giresun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri tarafından gözaltına alındı ve polis aracına bindirildi. Bizler de şimdi vazgeçme ekibi olarak kendisini takip edeceğiz. Savaş neden sessizliğini koruyorsun? Savaş hiç konuşmayacak mısın? Ya kapatır mısın? Sizinle benim işim bitti artık. 
Savaş buradan sağlık kontrolüne götürüldü. Oradan Giresun'a götürüldü. Şu anda Savaş babası, annesi, amcası, yengesi hepsi böyle şeyler ifade veriyorlar. Jasat timlerinin önündeler. Senin savcımıza da çıkacaklar daha sonra. Gerçekten çok büyük bir emek var Suzancığım. Çok büyük bir emek Allah var. Razı olsun Ama özellikle de. özellikle e, muhabir arkadaşım Murat Sönmez ve kameraman arkadaşım Ergün Aydoğan'a çok büyük bir alkış rica ediyorum. Çok sağ olsun. Var olsunlar. Allah Gerçekten razı olsun. Öyle. Çok sağ olsun. Gerçekten öyle. Allah razı olsun. Ailelerini ihmal ettiler. Zaten görevdir yapıyoruz ama gece gündüz sürekli Giresun'da yattılar ya bayramda seyran sürekli sürekli Aynen oradalardı. Aynen öyle de sağ olsunlar. Muratçım Çok gerçekten geçti, Allah razı olsun. ellerine sağlık. Nuran adına bu teşekkürü. Görevimiz zaten bunu yapıyoruz ama ayrıca teşekkürü çok, çok fazla olsunlar. silah Çok ediyorsunuz. sağ olsunlar. Ee, Murat sen şu anda neredesin? Bu arada bir, birkaç görüntü daha var onu da ekranlara getireceğim. Çok özel bir cihazda bir araba yapılıyor onu biliyoruz. Yeraltı görüntüleme cihazı. Ee, ceset arama ile ilgili çok önemli bilgi var. Birazdan onu ilerleyen dakikalarda ben e, şey yapacağım e, açıklayacağım ama sen şu anda neredesin? Didem Hanım önceki yayınlar diliyorum. E, teşekkür, biz de çok teşekkür ederiz. Sizin gibi güçlü bir ekiple çalıştığımız için. E, şunu söyleyeyim ben şu an e, SBI ilçe jandarma kom SP ilçe jandarma komutanlığının önündeyim. Çünkü sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Biz burada tabiri caizse her an sıcak gelişmelerin yaşandığını ve bu yaşanan gelişmeleri de takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Dün gözaltılar yapılmıştı ve bu gözaltılar kapsamında 5 şüpheli şahıs burada farklı noktalara götürülmüştü. Ve bu noktalardan bir tanesindeyiz biz şu an. Siz de görüyorsunuz sesleri. Çünkü yasa ekipleri durmadan burada bu 5 şüphelinin bulunduğu farklı noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. Halen hareketli saatler devam ediyor. Dün geceden itibaren aslında sabah saatlerinde başlamıştı şafak operasyonuyla ama dün gece de çok yoğun bir çalışma gerçekleştirildi. Savaş İstanbul'dan buraya getirildi ve burada farklı bir noktada sorgu süreci başlatıldı. Şu an biz Espiye ilçe jandarma komutanlığının önündeyiz. Burada Cemal Bayram bu karakolda şu an sorgu süreci devam ediyor. Biz de bu süreçleri takip etmeye çalışıyoruz. Sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi bugün 3 ayrı noktada dün gözaltıların ardından bugün getirilen özel bir cihazda sizin de birazdan bahsedeceğiniz özel bir cihazla bir arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Bu arama tarama faaliyetlerini de biz anı takip etmeye çalıştık. Hı hı. Çok önemli gelişmeler yaşanıyor Giresun'da. Gerçekten evet. Nuran Kalbi ile ilgili yıllar ediyorum. sonra yapmış olduğumuz yayınlarla beraber çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Biz de bu gelişmeleri Espiye'de, Güce'de, Tirebolu'da ve Giresun'da şüpheli şahısların bulunduğu her yerde ve Boncuk Çukuru köyünde takip etmeye, takip etmeye devam ediyoruz. Çok teşekkürler. Şimdi benim çok bir tahminim vardı. Allah razı olsun devletimizden. Ee, çok sağ ol. Bir, çok çok teşekkürler Muratçım. Birazdan geleceğim tekrar size. Ee, şimdi özel bir cihazla Jandarma Genel Komutanlığı'nın yeraltı görüntüleme cihazı diye çok özel bir cihazla e, çok farklı noktalarda özellikle e, şüphelendikleri yerlerde incelemeler yapıldı. Onunla ilgili çok önemli bir bilgi var. Sizlerle e, paylaşacağım ama benim bir tahminim vardı. E, şimdi biraz daha netleşsin o tahmini hatta ben arkadaşlara da söylemiştim yetkililere de bunu dile getirdim. Açıklayacağım onu. O tahmin eğer doğruysa e, çok acayip, çok çok korkunç bir olayla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim sevgili izleyiciler ama şimdi söyleyemiyorum. Bir yandan ifadeler alınıyor. Onu birazdan söyleyeceğim ama bu cihazla, özel bir cihazla bugün bugün daha sabah saatlerinde, öğle saatlerine doğru yapılan, özellikle sabah saatlerinde yapılan bir yeraltı görüntüleme cihazıyla yerin altında Nuran nerede, nasıl arandı? Ekranlarınıza gelecek şimdi. İtirafta bulunacak mısın? Yeni istiraf edecek Nuran Bayram cinayetiyle ilgili dün yaşanan gözaltıların ardından bugün de CASAT özel ekip ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın görevlendirdiği bir ekip tarafından Cemal Bayram'a ait evin çevresinde ve Boncukçukur Köyü civarında Nuran Bayram'ın cesedi aranıyor. Bununla ilgili getirilen özel bir cihaz şu anda uygulamada yer gösterme cihazıyla şu anda Nuran Bayram'ın cesedi aranıyor.
Ekipler şu anda Boncukçukur köyü ve civarında çalışmalarını sürdürüyor. Biz de bu çalışmaları anı anına takip etmeye çalışıyoruz. Şu an ekipler bu dere kıyısı dediğimiz bölgedeler ve bu bölgede yer tespit cihazıyla Nuran Bayram'a ait bir kemik parçası bulmaya çalışıyorlar. Cemal Bey'in evin tam karşısı ve bu bulunduğumuz bölge civarında Nuran Bayram'a ait bir kemik parçası ya da Nuran Bayram'ın cesedini bulmaya çalışıyor ekipler. Getirilen yer gösterme cihazıyla birlikte bu yer gösterme cihazı çok özel bir cihaz. Son yıllarda kullanılan çok özel bir cihaz. Özellikle kayıp şahısların bulunmasına yönelik kullanılan bu cihaz bir kilometrelik bir mesafe içerisinde 50 metrelik derinliği gösteren ve kemik parçalarına duyarlı bir cihaz işte Boncuk Çukur köyünde Nuran Bayram'ın kaybı ile ilgili şu an bu cihazla özel bir arama gerçekleştiriliyor. Sabahın ilk saatleriyle birlikte bu çalışma başladı ve şu an bu çalışma kapsamında gördüğünüz gibi bizler de Boncuk Çukur Dere Kenarı bölgesindeyiz. Bulunduğumuz bu bölgede çok kolay bir şekilde bir insan öldürülüp yok edilebilir. Ekipler de işte bu düşünceyle yola çıkarak bulunduğumuz bu bölgeyi şu anda adım adım tarayarak Nuran Bayram'ın cesedini bulmaya çalışıyorlar. Şu anda bir noktaya odaklandı ekipler ve bu odaklandıkları nokta ile ilgili Boncuk Çukur Köyü muhtarı Cabir Bey'den de bilgiler alıyorlar. Ekipler şu an Boncuk Çukur Köyü merkezinde ve Cemal Bey'in evinin çevresindeki çalışmalarını tamamladı. Bizler de bu çalışmaları takip ettik. Şimdi ekiple beraber buradaki çalışmaların ardından Emir Bayram'a ait ahırın bulunduğu Karaçukur bölgesine gideceğiz. Ve hep beraber yer tespit cihazıyla birlikte Emir Bayram'ın evinin ve ahırının bulunduğu bölgede çalışmaları takip edeceğiz.